en Darwin, del 35 quinto curso básico de formación de la Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Remberto Cuello. Les requiero, juráis a la patria, seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida. hacerlo un poco acotado, sin visitantes que siempre mejoran y, y alimentan cada una de nuestras formaciones, este, sin familiares, que es lo más emotivo generalmente en estos actos en particular, pero sin embargo, como lo comentaba, pudimos transmitirla y creo que le llegó a, a cada una de sus familias en todo el país. Con respecto a, a lo emotivo de la ceremonia, es así como, como usted lo dice. Digamos, todos juramos la bandera, eh, cuando estamos en la escuela primaria, en cuarto grado, juramos fidelidad a la bandera, eh, la queremos porque es, es nuestro símbolo patrio, pero a partir de este momento se crea un lazo eh, que no se va a cortar hasta el día de su muerte, donde ellos justamente juran defenderla hasta entregar lo más supremo que es la propia vida. Eh, uno como gendarme, lo digo en la propia experiencia, cada mañana cuando izamos el pabellón, eh, siente emoción. Incluso algunas veces contiene las lágrimas, porque es, es el símbolo que nos representa y es el símbolo por el que nosotros vivimos y nos damos a, a la sociedad y a nuestra comunidad. La bandera nos representa a todos, es así, ¿sí? tal cual. La bandera es la que nos representa a todos y bajo su manto estamos todos, todo argentino que se sienta argentino, eh, se siente representado por esa bandera. Comandante, ¿cuántos eh, gendarmes han, han este, realizado la jura hoy? Eran 202 gendarmes, 202 gendarmes, son aspirantes a gendarmes, están haciendo el, el curso básico, que es el primer curso dentro de lo que es la carrera universitaria, la tecnicatura exige tres años, este es el primero, después están los aspirantes a suboficiales del segundo y tercer año que completan la tecnicatura en sus diferentes opciones. Tenemos diferentes tecnicaturas, seguridad, criminalística, eh, administración pública. Vemos mucha presencia femenina también, ¿no? Dentro de los... Claro, sí, sí, desde hace ya un tiempo y afortunadamente eh, Gendarmería es una fuerza que cada vez tiene más representación y más presencia femenina y no solamente en el país, sino en el exterior. Eh, yo he visto, de hecho, nosotros tenemos una de nuestras oficiales integrantes de esta escuela actualmente trabajando para Naciones Unidas en Colombia, nos representa muy bien. Generalmente ellas eh, son excelentes profesionales y afuera eh, son muy reconocidas. Muchas gracias.